ওয়েলকাম টু টেক লার্নিং আজকে আমরা ম্যাথামেটিক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক সরল সুদ বা সিম্পল ইন্টারেস্ট নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রায় প্রতিটি এক্সামে এখান থেকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হয় সো এই ভিডিওটি তোমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তাহলে শুরু করছি আমরা সর্বপ্রথম জানবো যে সরল সুদ বা সিম্পল ইন্টারেস্ট কি সিম্পল ইন্টারেস্ট বা সরল সুদ আমরা যখন কোনো ব্যাংক বা পোস্ট অফিস থেকে টাকা ধার করি তখন আমাদের ধার করা টাকার চেয়ে বেশি টাকা পে করতে হয় এই বেশি অ্যামাউন্টটাকেই বলা হয় হচ্ছে সুদ আর এই সুদ যখন শুধু আসল বা মূলধনের উপর হিসেব করা হয় তখনই তাকে বলা হচ্ছে সরল সুদ বা সিম্পল ইন্টারেস্ট এই সিম্পল ইন্টারেস্ট নির্ণয়ের একটি ফর্মুলা আছে যার দ্বারা আমরা সহজেই সরল সুদ হিসেব করতে পারি আর এই ফর্মুলাটা হল আই ইকুয়াল টু পি আর টি বাই হচ্ছে হান্ড্রেড যেখানে পি হচ্ছে প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে আসল আর হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট যেটাকে আমি বলি সুদের হার সুদের হার এখানে টি হচ্ছে টাইম সময় মানে যে সময়ের জন্য আমরা টাকাটা ধার করি আর এখানে আই আই তো হচ্ছে ইন্টারেস্ট এটাকে এস আইও বলা হয় এস আই মানে হচ্ছে সিম্পল ইন্টারেস্ট তাহলে এখানে আমরা জানলাম যে আই ইকুয়াল টু পি আর টি বাই হান্ড্রেড যেখানে আই হলো সুদ ইন্টারেস্ট পি হলো আসল প্রিন্সিপাল ওই জন্য পি দিয়ে লেখা হয় আর রেট অফ ইন্টারেস্ট সেই জন্য আর দিয়ে লেখা হয় সুদের হার আর টাইমকে লিখবো আমরা টি দিয়ে আর টাইমটা অবশ্যই বছরে হবে হুম তাহলে আমরা এখানে ফর্মুলা জানলাম এবার এই ফর্মুলার সাহায্যে আমরা কতগুলো প্রবলেম সলভ করব সো লেটস গো টু দ্য ফার্স্ট প্রবলেম তো আমাদের এখানে প্রথম কোশ্চেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিক্স পারসেন্ট সরল সুদে চারশো টাকার পাঁচ বছরের সুদ কত তার এখানে যে সিক্স পারসেন্ট আছে এই যে পার্সেন্ট যার সঙ্গে থাকবে সেটা হচ্ছে সুদের হার হুম তাহলে এখানে বলতে পারি আমরা যে আর ইকুয়াল টু এখানে সিক্স সুদের হার সুদের হারকে আমরা আর দিয়ে লিখি আর এখানে পি পি মানে হচ্ছে প্রিন্সিপাল মানে আসল আসল হচ্ছে এখানে চারশো টাকা আর এখানে টাইম টাইম এখানে কত আছে পাঁচ বছর তাহলে টি ইকুয়াল টু ফাইভ আমাদের মান বের করতে বলেছে কার সুদ তাহলে সুদকে আমরা কি বলি আই দিয়ে লিখি তাহলে আমরা জানি যে আই ইকুয়াল টু পি ইন্টু আর ইন্টু টি বাই হান্ড্রেড একটু আগে জানলাম ফর্মুলা তাহলে এখানে মানগুলো এবার পুট করছি তাহলে এখানে পি এর মান আমাদের জানা আছে চারশো আর হচ্ছে সিক্স টি হচ্ছে ফাইভ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড এখানে দুটো জিরো এখানে দুটো জিরো কেটে দিলাম এখানে ফোর আর পাঁচ ছয় হচ্ছে তিরিশ আর তিন আর চার গুণ করলে তিন চারা বারো আর পেছনে এই জিরোটা বসিয়ে দিলাম তাহলে হয়ে গেল একশো কুড়ি টাকা তাহলে একশো কুড়ি টাকা কোথায় আছে বি নম্বর অপশানে তাহলে বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে তার পরের প্রবলেম যাই আচ্ছা এই কোশ্চেনে যে বলা আছে যে সুদের হার মানে এখানে আর বলা আছে আর বলা আছে টেন হুম তিন বছরে মানে এখানে টাইমটা দেওয়া আছে থ্রি সুদ সুদ মানে এখানে আইটাই কিন্তু দেওয়া আছে ওয়ান ফিফটি দেওয়া নেই কোনটা পি পি মানে প্রিন্সিপাল আসলটা আমাদের দেওয়া নেই সেটা বের করতে হবে তো আমরা জানি যে আই ইকুয়াল টু পি আর টি বাই হান্ড্রেড ওই ফর্মুলাতে আবার মান বসিয়ে দেবো তাহলে আই মানে এখানে হচ্ছে ওয়ান ফিফটি হুম আই ইকুয়াল টু পি ইন্টু আর ইন্টু টি তাহলে পি বলতে এখানে পি আছে আর এর মান এখানে আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে দশ টি এর মান হচ্ছে থ্রি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড আমরা এখানে কি করলাম ফর্মুলাটা মুখে বললাম কিন্তু এখানে ওই ফর্মুলার জায়গায় ওদের মানগুলো বসিয়ে দিলাম তাহলে এখানে দশ একটা শূন্য একটা শূন্য কেটে যাচ্ছে তিন দিয়ে এখানে যদি আমি পনেরোকে কাটি 
তাহলে এখানে পাঁচ হচ্ছে আর এখানে একটা শূন্য ছিল তাহলে পঞ্চাশ তাহলে পি বাই টেন ইকুয়াল টু ফিফটি তাহলে পি ইকুয়াল টু ফাইভ হান্ড্রেড তাহলে ফাইভ হান্ড্রেড কোথায় আছে সি নম্বর অপশানে তাহলে সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে ঠিক তার পরের প্রবলেমে যাই আচ্ছা এখানে বলা আছে যে টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট সরল সুদে মানে এখানে আর ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট ফাইভ টি এখানে বলা আছে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ হ্যাঁ এখানে সুদ মানে আই বলা আছে ওয়ান ফোর থ্রি পিটা এখানে দেওয়া নেই পিটা বের করতে হবে এর আমরা আবার লিখবো আই ইকুয়াল টু পি আর টি বাই হান্ড্রেড তাহলে আয়ের জায়গায় লিখবো হচ্ছে ওয়ান ফোর থ্রি ওয়ান ফোরটি থ্রি পি হচ্ছে জানা নেই পি এর জায়গায় পি থাকছে আর এর জায়গায় টু পয়েন্ট ফাইভ টি এর জায়গায় থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড এবার টু পয়েন্ট ফাইভের পয়েন্টটাকে তুলে দিলে এখানে একটা টেন আসছে আর এখানে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভের পয়েন্টটাকে তুলে দিলে এখানে আসছে হান্ড্রেড হুম তাহলে এখানে টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে এখানে হান্ড্রেডকে কাটলে এখানে একটা ফোর আসবে হুম আর এখানে টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে হান্ড্রেডকে কাটলে এখানে আসবে একটা ফোর আর এইখানে টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে কাটলে একবার দেবো তাহলে থার্টি টু এর নিচে টোয়েন্টি ফাইভ আসবে তাহলে সেভেন হবে সেভেন আর ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ তাহলে এখানে হবে তিনবার হুম তাহলে এই তেরো দিয়ে আবার ওয়ান ফোর থ্রি একশো তেতাল্লিশে কাটলে এখানে আমাদের হবে এগারো কারণ এগারো তেরো গুণ করলে হয় একশো তেতাল্লিশ তাহলে এখানে পি এর নিচে থাকছে চার চার ষোলো একশো ষাট এদিকে থাকছে এগারো তাহলে এখানে পি ইকুয়াল টু হয়েছে ওয়ান সিক্সটি ইন্টু ইলেভেন এখানে ইলেভেন দিয়ে সিক্সটিনকে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এর একটা শর্ট ট্রিক্স আছে ইলেভেন দিয়ে যখন আমরা কোনো সংখ্যাকে মাল্টিপ্লাই করব তখন এখানে দুটো ডিজিট আছে এই দুটো ডিজিটের মাঝে ওদের যোগফল বসিয়ে দিতে হবে মানে প্রথমে থাকছে ওয়ান এই দুটো সিক্স আর ওয়ানকে যোগ করলে হবে সেভেন শেষে সিক্সটা থাকছে আর জিরোটা যেটা ছিল সেটা লিখে দিতে হবে তাহলে ওয়ান সেভেন সিক্স রুপিস তাহলে এখানে এ নম্বর অপশান এটা আছে তাহলে এ হলো এখানে সঠিক উত্তর কারেক্ট অ্যান্সার হুম ঠিক আছে তোমরা যদি কোনো কিছু বুঝতে না পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে হুম তাহলে আমি যাচ্ছি পরের প্রবলেমে এই প্রবলেম বলা আছে যে সুদের হার কত টাকা হলে হুম তিনশো টাকা সাত বছরে সুদ একশো পাঁচ টাকা তাহলে এখানে বলেছে পি মানে এখানে প্রিন্সিপাল দেওয়া আছে সুদ কত আছে তিনশো টাকা বলা আছে টাইম সাত বছর সুদ আই ইকুয়াল টু ওয়ান জিরো ফাইভ রুপিস এবার আমরা ফর্মুলা জানি কি আই ইকুয়াল টু পি আর টি বাই হান্ড্রেড আমরা জানি আই ইকুয়াল টু পি আর টি বাই হান্ড্রেড হুম তাহলে আয়ের জায়গায় এখানে ওয়ান জিরো ফাইভ বসবে পি হলো থ্রি হান্ড্রেড আর দেওয়া আছে হচ্ছে আর দেওয়া নেই তাহলে আরের জায়গায় আর থাকবে টি এর জায়গায় সেভেন ডিভাইডেড বাই ওয়ান হান্ড্রেড এখানে দুটো জিরো এখানে দুটো জিরো কেটে দিচ্ছি সেভেন দিয়ে ওই পাশে যে ওয়ান জিরো ফাইভ আছে ইকুয়াল চিহ্নের উপর উপর কাটা যায় তাহলে এখানে সেভেন দিয়ে এটাকে কাটলে সাত একে সাত এখানে হচ্ছে তিন আর পাঁচ পঁয়ত্রিশ পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ এইখান তিন দিয়ে এখানে পনেরোকে কাটলে এখানে হয়ে যাচ্ছে ফাইভ তাহলে এ পাশে থাকছে আর ও পাশে থাকছে ফাইভ তার মানে এখানে আর হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট আর ফাইভ পারসেন্ট আমাদের সি নম্বর অপশানে আছে তাহলে সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে তার পরের প্রবলেমে যাওয়া যাক আচ্ছা এই নেক্সট প্রবলেমে বলা আছে যে সুদের হার কত হলে মানে এখানে আরের মান দেওয়া নেই এখানে চারশো পঁচিশ টাকা চারশো পঁচিশ এখানে এটা হলো পি চারশো পঁচিশ হুম এখানে টি দেওয়া আছে থ্রি আর সুদ আসল এখানে বলা আছে সুদ আসল চারশো ছিয়াত্তর টাকা হবে সুদ আসল মানে এটা তাহলে বলে নিই তাহলে সুদ আসল মানে হচ্ছে সুদ যোগ আসল তাহলে কিছু অ্যামাউন্টের সুদ আর আসল মিলে যোগ করে যদি চারশো ছিয়াত্তর হয় এখানে আবার সুদ শুধু আসল বলা আছে চারশো পঁচিশ টাকা তাহলে এখানে সুদ মানে এখানে আমাদের আয় হবে চারশো ছিয়াত্তর মাইনাস চারশো পঁচিশ হুম আর এটা ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে ফিফটি ওয়ান তাহলে আমরা জানি আই ইকুয়াল টু পি আর 
फिफ्टी बड्रेड तेल आयर जैगा लिखो फिफ्टी वन पी हल चार सौ पचिस आर जाना नहीं जैगा आर थे टीयर मान थ्री डिवाइडेड बड्रेड ठीक है एबारे हमें पचिस दिए जो एक सौ काटी तेल है चार पचिस दिखे जी एखे काटी चार सौ पचिस के प्रथम एक बार देव तेल फर्टी टू थे पचिस बद ग इन्हें थक वन सेवेंटीन सेवेंटीन और फाइव वन सेवेंटी फाइव तो पचिस दिए ये जो काटी तेल ये हो जाए सत सत पचिस एक सौ पचहत्तर तेल सतर दिए अब एखे एक काटले तीन है और ये तीन संगे ए पास तीनटे केटे जाए ये पास बोर ए पास सब केटे गए वन तेल एखान बोलते परि आर इक्ुअल टू फोर तेल आर इक्ुअल टू फोर मैं इखने हे डी नम्बर अपशने रही है तेल डि इज द कारेक्ट एनसार ठीक है तेल नेक्स्ट प्रब्लेम नेक्स्ट प्रब्लेम जो फोर पार्सेंट सरल सूदे कत बचर सतशो पचिस टूद सप्त आशी टाइम सरल सूदे हार मान आर मान देवा आ आर इक्ुअल टू फोर एखे आसल पी इक्ुअल टू बला आज है सेभन टोटी फाइव और आय बला आज एट्टी सेभेन एखे देवा नहीं हे टी समय देवा नहीं आर एक ही रकम हमें जी आई इक्ुअल टू पीआर टी बै आई इक्ुअल टू पीआर टी बै हंड्रेड तेल आयर जैगे बस एट्टी सेभेन पी बोलते सेभेन टोटी फाइव आर बला आज फोर टी देवा नहीं टीर जैगे टी थे डिवाइडेड बड्रेड अच्छा चार दिख जो एकश काटी तेल पचिस पचिस दिख जो एखे सातशो पचिस के काटी तेल दुबार दी है पंचाश पड़े थको दुशो पचिस तेल पचिस के पचिस दिए दुशो पचिस के भाग कर लेन एवं टोटी नाइन दिए हमें एट्टी सेभेन के काटते परि से थ्री टोटी नाइन इंटू थ्री इक्ुअल टू एट्टी सेभेन तेल एखे ये पास थकल टी वो पास थकल थ्री तेल टी इक्ुअल टू हो ग थ्री मान तीन बचर तेल एज द कारेक्ट एनसार नेक्स्ट प्रब्लेम नेक्स्ट प्रब्लेम जो फाइव पार्सेंट सरल सूदे कत बचरे तीन सौ टूद आसल चार सौ पाँच टाक है आर एक ही रकम एखे बोले जो सूद आसल सूद आसल मैंने कि सूद जो आसल तेल आसल देवा आज हमें तीन सौ टाक आसल पी इक्ुअल टू आज तीन सौ टाक एखे आर इक्ुअल टू आज फाइव पार्सेंट एखे सूद आसल मिले आज चार सौ पाँच टाइम आसल जो तीन सौ टाक है सूद आसल जो चार सौ पाँच टाक है तेल क्या है चार सौ पाँच थे आसलटा के बद दी पड़े थको सूद तेल सूद आई इक्ुअल टू है चार सौ पाँच माइनस तीन सौ दैट इज एकश पाँच टाइम एखे देवा नहीं देखने टी देवा नहीं टीटा मिसिंग आई जो आई इक्ुअल टू पीआर टी बड्रेड पीआर टी डिवाइडेड बड्रेड तेल फर्मूला जो मानगुलो बसाय तेल केमन एखे आयर जैगे बस वन जिरो फाइव पी हल तीन सो आर हल फाइव टी देवा नहीं मैं टी थे डिवाइडेड बड्रेड ए दुटो जिरो ए दुटो जिरो केटे गल तीन दिए जो एक सौ पाँच के काटी तेल तीन तरीक के नय तीन पाचा पंदो पाँच दिए जो थार्टी फाइव के काटी तेल थे सेभेन तेल टीयर मान हो जाए सेभेन तेल सेभेन कत नम्बर अपशन आज सी नम्बर अपशने तेल हे सी इज द कारेक्ट एनसार नेक्स्ट प्रब्लेम नेक्स्ट प्रब्लेम जो फाइव पार्सेंट सरल सूदे पाँच ट बचर पर सूद आसल कत है तेल फाइव पार्सेंट मान एखे आर मान आर मान आज फाइव सरल सूदे पाँच टाक मान पियर मान फाइव हंड्रेड छे छे मान एखे टीयर मान बला आज छय सूद आसल चे मैंने सूद आसल बेर करते गले सूद जो आसल लागे एब आसल तो देवा आगे हमें बेर करते सूद तेल सूधर फर्मूला आई इक्ुअल टू 
পি আর টি বাই হান্ড্রেড তাহলে পি মানে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড আর হচ্ছে এখানে হচ্ছে ফাইভ টি হচ্ছে সিক্স ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড দুটো জিরো দুটো জিরো কেটে দিলাম পাঁচ পাঁচ চার পঁচিশ তাহলে এখানে হচ্ছে পঁচিশ ইন্টু ছয় ছয় পঁচিশ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ তাহলে এটা হলো আমাদের আয় মানে হচ্ছে সুদ আমাদের আসল জানা আছে পাঁচশো তাহলে সুদ যোগ আসল মানে পাঁচশো যোগ একশো পঞ্চাশ ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে ছশো পঞ্চাশ কত নম্বর অপশানে আছে এখানে সি নম্বর অপশানে আছে তাহলে সি ইস দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট প্রবলেম ফাইভ পার্সেন্ট সরল সুদে চারশো টাকার ছয় পূর্ণ এক বাই চার বছর পর সুদ আসল কত হবে এখানে হচ্ছে আই বের করতে হবে এখানে আর ইকুয়াল টু ফাইভ পি ইকুয়াল টু ফোর হান্ড্রেড আর টি ইকুয়াল টু ছয় পূর্ণ এক বাই চার মানে চার ছয় চব্বিশ একে পঁচিশ বাই চার হুম তাহলে আই ইকুয়াল টু হবে চারশো ইন্টু আর বলতে এখানে ফাইভ টি হলো পঁচিশ বাই চার মানে পঁচিশটা উপরে লিখছি চারটা নিচে আর নিচে হলো ফর্মুলার হান্ড্রেড তাহলে এই শূন্য এই শূন্য দুটো শূন্য দুটো শূন্য কেটে গেল এখানকার চারশো চার আর এখানে নিচে চার কেটে গেল হুম পাঁচ দিয়ে পঁচিশ সেগুন করলে হয় একশো পঁচিশ তাহলে এটা হয়ে গেল সুদ আমাদের আসল জানা আছে পাঁচশো তাহলে সুদ আসল হবে সুদ আসল লাগে আমরা এ দিয়ে লিখি হ্যাঁ তাহলে এ মানে অ্যামাউন্ট ইকুয়াল টু পাঁচশো প্লাস একশো পঁচিশ ইকুয়াল টু সরি পাঁচশো না এটা চারশো হবে চারশো প্লাস একশো পঁচিশ ইকুয়াল টু পাঁচশো পঁচিশ টাকা হুম পাঁচশো পঁচিশ এখানে বি নম্বর অপশানে আছে তাহলে হচ্ছে বি নম্বর অপশানটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে আচ্ছা তারপর নেক্সট প্রবলেম নেক্সট প্রবলেম হচ্ছে দশ নম্বর বলবো এটা আমাদের আজকে লাস্ট প্রবলেম তার আগে বলবো যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদের সঙ্গে হচ্ছে শেয়ার করবে অবশ্যই হুম সঙ্গে কমেন্ট করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে হুম তা লাস্ট প্রবলেম আজকে আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে এক্স পার্সেন্ট সরল সুদে কোনো টাকার এক্স বছর পর সুদ যদি এক্স টাকা হয় তাহলে আসল কত তাহলে আমাদের আসল মানে পি বের করতে বলেছে এখানে দেওয়া আছে আর ইকুয়াল টু এক্স এখানে পি যাওয়া নেই পি মিসিং টি হলো এক্স সুদ মানে আয়ও দেওয়া আছে এখানে এক্স এবার আমরা জানি আই ইকুয়াল টু পি আর টি বাই হান্ড্রেড তাহলে আয়ের জায়গায় বসবে এক্স পি এর জায়গায় পি থাকবে আর এর জায়গায় বসবে এক্স টি মানে সময়ও এক্স আছে ডিভাইড বাই ফর্মুলার হান্ড্রেড এ পাশের একটা এক্সের সঙ্গে এ পাশের একটা এক্স কেটে দিলাম তাহলে এ পাশে থাকলো পি এক্স বাই হান্ড্রেড ইকুয়াল টু ওয়ান আচ্ছা এখানে এক্স বাই হান্ড্রেড আছে ওটাকে যদি ওই পারে নিয়ে যায় তাহলে ওটা হচ্ছে উল্টে যাবে তাহলে পি এর মান হয়ে যাবে হচ্ছে এখানে হান্ড্রেড বাই এক্স তাহলে এখানে আমাদের আসল বেরোলো হান্ড্রেড বাই এক্স যেটা কি না সি নম্বর অপশানে আছে তাহলে সি ইস দ্য কারেক্ট অ্যাকশান আজকে আমাদের ভিডিও এই পর্যন্ত পরবর্তী ভিডিও আবার দেখা হবে আজকের জন্য টাটা বাই বাই